வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு இடபிள் அகாடமி வரப்போற டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ மற்றும் குரூப் டூ ஏ தேர்வுகளுக்காக ஒரு ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் டெஸ்ட் சீரீஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இது தேர்வு தொண்ணூத்தி ஐந்து அதிலே குறிப்பாக தற்போது மாற்றப்பட்டுள்ள புதிய பாடத்திட்டத்தின்படி இது தேர்வு முப்பத்தி ஒன்று புள்ளி ரெண்டு அது என்ன முப்பத்தி ஒன்று புள்ளி ரெண்டுன்னா புது சிலபஸின்படி நம்ம பார்க்குற முப்பத்தி ஓராவது தேர்வு தலைப்பு இது அதில் ரெண்டாவது பாகம் தான் அந்த வீடியோ டிஎன்பிஎஸ்சி அஃபீஷியலாக ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்னு அறிவிச்சிருக்கிற யூனிட் எயிட் அண்ட் நைனில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுற நேரம் இது ஏற்கனவே யூனிட் எயிட்டில் ஒரு எண்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் பாடங்களை செம்மையாக கவர் பண்ணி முடிச்சுருக்கோம் சமீபத்தில் புது சிலபஸ்லேருந்து கேட்கப்பட்ட மூணு டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுகளில் நாம் யூனிட் எயிட்டில் என்னென்னலாம் கேள்விகளை பார்த்தோமோ அதையெல்லாம் அப்படியே லட்டு மாதிரி டிஎன்பிஎஸ்சி கேட்டிருக்காங்க யூனிட் எட்டில் நாங்கள் கவர் பண்ணியிருக்கிற டெஸ்ட்டுகளை நீங்கள் இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா நம்ம சேனல்குள்ளே போய் அதில் பிளேலிஸ்ட்னு ஒரு டேப் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் முதல் பிளேலிஸ்ட்டு டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ அண்ட் டூ ஏ நியூ சிலபஸ் வைஸ் வீடியோஸ் அந்த பிளேலிஸ்ட்டில் யூனிட் எயிட் டாபிக்ஸ் இருக்கும் அந்த டெஸ்ட்டுகள் எல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சுருங்க சரி இப்போ ஒரு ஃபாஸ்ட் டெஸ்ட் ஷெடியூலில் அதாவது அதிவிரைவாக யூனிட் நைனை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் யூனிட் நைனில் ரெண்டாவது டெஸ்ட் தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது நண்பர்களே யூனிட் எயிட் நைன் மட்டும் இல்லை டிஎன்பிஎஸ்சி அறிவிச்சிருக்கிற சிலபஸில் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் முழு சிலபஸையும் நம்ம சேனலில் ஃப்ரீயாக பப்ளிக் மோடில் முடிச்சு கொடுக்க போகிறோம் இது வரைக்கும் தொண்ணூற்றி நான்கு டெஸ்ட்டுகளை பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது தொண்ணூத்தஞ்சாவது டெஸ்ட்டு டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ பரீட்சைக்கு முன்னாடி இரநூத்தம்பதுலேருந்து முந்நூறு தேர்வுகளை முழு சிலபஸையும் கவர் பண்ணுற அளவுக்கு தரவாக பார்த்து முடிச்சிருவோம் நண்பர்களே இது மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக தொகுக்கப்படுற தேர்வுகளை ரெடி பண்ணுறதுக்கு எவ்வளவு உழைப்பும் அர்ப்பணிப்பு உணர்வும் தேவைப்படும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் உணர்ந்தீங்கன்னா எங்களை உங்கள் லைக்ஸு கமெண்ட்ஸு ஷேர்ஸ் மூலமாக உற்சாகப்படுத்துங்க உங்கள் லைக்ஸு கமெண்ட்ஸ் தான் எங்களுக்கான உற்சாக டானிக் எனவே லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதை விட முக்கியமாக ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் கவனமாக கேளுங்கள் வழக்கமாக நாம் ஒரு டெஸ்ட் பார்க்குறோன்னா அதுக்கான மெட்டீரியல் முன்னாடியே கொடுத்துட்டு அப்புறமா தான் டெஸ்ட்டுகளை பார்ப்போம் ஆனால் யூனிட் நைனை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்கூல் புக்ஸ் மட்டும் போதலை எனவே தேவையான பல விஷயங்களை நாம் இன்டர்நெட்டில் தமிழ்நாடு அரசு வெப்சைட்டில் இந்திய அரசோட வெப்சைட்டில் ஐக்கிய நாடுகள் கூட்டமைப்போட வெப்சைட்டில் அங்கேங்கிறதெல்லாம் நம்ம எடுக்கிறோம் எனவே இந்த ஷார்ட் டைமில் நாங்கள் வழக்கமாக கொடுக்குற மாதிரி ஸ்டெடி மெட்டீரியல் கொடுக்க முடியல ஆனால் இந்த கேள்விகள் மட்டும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் போதும் கேள்விகளை ஒரு கோர்வையாக கவனிச்சுட்டு வந்தாலே இதுவே ஒரு செம மெட்டீரியல் அப்படின்னு உங்களுக்கு புரிய வரும் ஸோ அந்த யூனிட் நைன் சம்மந்தமாக டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறது ஒரு சாதாரணமான டாஸ்காக இல்லை ரொம்ப ஈஸியாகலாம் இல்லை அது ரொம்ப கஷ்டமான டாஸ்காக இருக்குது எனவே என்னை தவிர மேலும் இரண்டு நண்பர்கள் உங்களுக்கு உதவிட்டுருக்காங்க அவங்க யாருனா காஞ்சிபுரத்தை சேர்ந்த மிஸ்டர் பார்த்திபன் சார் மற்றும் மிஸ்டர் கணேசன் சார் நீங்கள் அவங்களுக்கும் உங்கள் மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிவிக்கணும் நண்பர்களே நீங்கள் இந்த தேர்வுகளில் கேட்கப்படுகின்ற கேள்விகளை எழுதி படிக்கிறது தான் ரொம்ப தீர்க்கமாக பரிந்து வைக்கிறேன் ஆனால் நிறைய பேர் சார் எங்களுக்கு எழுத நேரங்களில் இந்த டெஸ்ட் பிடிஎஃபில் எங்களுக்கு கொடுங்கன்னு கேட்குறீங்க இந்த டெஸ்ட் பிடிஎஃபில் நீங்கள் பெறணும் அப்படின்னா இப்போ திரை நீங்க பார்த்துட்டு இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பர் தொடர்பு கொண்டு சார் ஐ நீட் பிடிஎஃப் அப்படி ஒரு மெசேஜ் மட்டும் பண்ணுங்க இந்த பிடிஎஃப்ல நீங்க எப்படி பெறணும் அப்படிங்கற வழிமுறைய நான் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல சொல்றேன் யூனிட் 9 தமிழக வளர்ச்சி நிர்வாகத்தில் நாம பார்க்க போற இரண்டாவது டாபிக் தமிழக அரசியல் கட்சிகளின் சாதனைகள் அதுல இந்த பார்ட்ல நாம பார்க்க போறது நீதி கட்சியின் சாதனைகள் நீதி கட்சியின் தோற்றம் சம்பந்தமான கேள்விகளை தான் முதல் கேள்வி இந்தியாவின் பிறப்பின் அடிப்படையில் சிறந்த சமூக அந்தஸ்தையும் மிக பெரும் சமூக முன்னுரிமைகளையும் பெற்றிருந்தவர்கள் யார் விடை பிராமணர்கள் அரசியல் கல்வி அரசாங்க வேலை வாய்ப்பு உட்பட அனைத்து துறைகளிலும் பிராமணர்களே ஆதிக்கம் செலுத்தினர் பொது ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னாம் ஆண்டு அதாவது கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்படி சென்னை மாகாண மக்கள் தொகையில் பிராமணர்களின் எண்ணிக்கை டேஷ் விழுக்காட்டிற்கு சற்றே அதிகமாக இருந்தது விடை மூன்று விழுக்காடு பிராமணர் அல்லாதோர் தொண்ணூறு விழுக்காடுகள் இருந்தார்கள் மீதி ஐரோப்பியர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் முகமதியர்கள் இவங்களெல்லாம் சேர்த்தா நூறு பர்சன்ட் வரும் கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்று முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று வரை சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டப்படிப்பு முடித்தவர்களின் விவரத்தை நான் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க பிராமணர்கள் நாலாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு பேர் முடிச்சிருந்தாங்க பிராமணர் அல்லாதோர் ஆயிரத்தி முப்பத்தஞ்சு பேர் இந்திய கிறித்தவர்கள் முந்நூற்றி ஆற
இது சம்பந்தமாக நம்ம ஏற்கனவே விரிவாக நிறைய கேள்விகளை டெஸ்ட் டென் பாயிண்ட் ஒன் டென் பாயிண்ட் டூ டென் பாயிண்ட் த்ரீ டென் பாயிண்ட் ஃபோரில் பார்த்துருக்கோம் இந்த பிளே லிஸ்ட் கூட நீங்கள் போனீங்க நான் முன்னாடியே சொன்னலே ஒரு பிளே லிஸ்ட் அந்த பிளே லிஸ்ட் கூட போனீங்கன்னா இந்த டெஸ்ட்டுகளை நீங்கள் பார்க்கலாம் மதராஸ் ஐக்கிய கழகம் எனும் அமைப்பை உருவாக்கியவர் யார் விடை டாக்டர் சி நடேசனார் மதராஸ் ஐக்கிய கழகம் எனும் அமைப்பு உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு என்ன விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டு பின்னாளில் மதராஸ் ஐக்கிய கழகம் எவ்வாறு பெயர் மாற்றம் பெற்றது விடை மெட்ராஸ் திராவிடர் சங்கம் அப்படின்னு பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது அதை சென்னை திராவிடர் கழகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் பெயர் மாறிய பின்னர் அது திராவிடர்களின் மேம்பாட்டிற்கான உதவிகளை செய்தது மாணவர்கள் பட்டதாரிகளின் குறைகள் குறித்து விவாதிக்க நிறைய கூட்டங்களையும் அது நடந்துருச்சு எது மெட்ராஸ் திராவிடர் சங்கம் அல்லது சென்னை திராவிடர் கழகம் நடேசனார் கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு ஜூன் மாதத்தில் பிராமணர் அல்லாத மாணவர்களுக்காக திராவிடர் சங்க தங்கும் விடுதியை எங்கு நிறுவினார் இந்த கேள்வியில் நிறைய விஷயம் இருக்கு யார் தோங்கினதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நடேசனார் எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு ஜூன் மாதத்தில் என்ன விஷயம் பிராமணர் அல்லாத மாணவர்களுக்காக திராவிடர் சங்க தங்கும் விடுதி எங்கு தோங்கினார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருவெல்லிக்கேணியில் சரி இந்த திராவிடர் சங்க தங்கும் விடுதிக்கு என்ன பேருன்னு பார்த்தீங்கன்னா திராவிடர் இல்லம்னு பேர் திராவிடர் இல்லம் ஒரு டேஷ் அமைப்பையும் கொண்டிருந்தது விடை அது ஒரு இலக்கிய அமைப்பையும் கொண்டிருந்தது ஆங்கில அரசாங்கம் இந்தியாவில் எப்போது பிரதிநிதித்துவ அமைப்புகளை அறிமுகம் செய்யலாம் என பரிசீலித்துக் கொண்டிருந்தது முதல் உலக போர் நடக்கும் பொழுது அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க எப்போ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம்னு பரிசீலித்தாங்கன்னா முதல் உலக போருக்கு பின் பத்தாவது கேள்வி ஒரு கூற்று காரணமாக இருக்கு கூற்று கல்வி கற்ற பிராமணர் அல்லாதோர் தங்களை அரசியல் ரீதியாக அணிதிரட்டி கொள்ள முடிவு செய்தனர் இது சரியா தவறா காரணம் ஆங்கில அரசாங்கத்தின் பிரதிநிதித்துவ அமைப்புகள் சீர்திருத்தம் பிராமணர்களின் அரசியல் அதிகாரத்தை மேலும் வலுப்படுத்தும் என கல்வி கற்ற பிராமணர் அல்லாதோர் அஞ்சினர் இது சரியா தவறா விடை கூற்றும் காரணமும் சரி காரணம் சரியான விளக்கமே இந்த கல்வி கற்ற பிராமணர் அல்லாதோர் டி எம் நாயர் மற்றும் பி டி தியாகராயர் ஆகிய இருவரிடையே நிலவிய கருத்து வெற்றுமையை சரி செய்து ஒரு இணக்கத்தை ஏற்படுத்தினர் சார் பி டி தியாகராயர் டி எம் நாயர் டாக்டர் நடேசனார் ஆகியோர் தலைமையில் சுமார் முப்பது பிராமணர் அல்லாதவர்கள் சென்னை விக்டோரியா அரங்கில் எப்போது கூடினர் விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு நவம்பர் இருபதில் கூடினர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு நவம்பர் இருபதில் பிராமணர் அல்லாதோர் நலன்களை மேம்படுத்த சர் பி டி தியாகராயர் டி எம் நாயர் டாக்டர் நடேசனார் ஆகியோரால் உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பு எது விடை அதுக்கு பேர் தான் தென்னிந்திய நல உரிமை சங்கம் தென்னிந்திய நல உரிமை சங்கத்தால் தொடங்கப்பட்ட செய்தித்தாள் அல்லாதது எது விடை விடுதலைங்கிறது தென்னிந்திய நல உரிமை சங்கத்தால் தொடங்கப்பட்ட செய்தித்தாள் அல்ல தென்னிந்திய நல உரிமை சங்கத்தால் தொடங்கப்பட்ட ஆங்கில நாளேடு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்டிஸ் தமிழில் திராவிடன் பேரில் தெலுங்கில் ஆந்திர பிரகாசிகா அப்படிங்கிற பேரில் அவங்க செய்தித்தாள்களை தொடங்கினார்கள் தென்னிந்திய நல உரிமை சங்கம் நாளடைவில் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டது அவங்க தொடங்கின ஜஸ்டிஸ் அப்படிங்கிற பத்திரிகையின் மூலமாக ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுவே தமிழில் நீதி கட்சி விடை ஆப்ஷன் ஏ விக்டோரியா பொது அரங்கில் பிராமணர் அல்லாதோர் அறிக்கை எப்போது வெளியிடப்பட்டது விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு டிசம்பரில் வெளியிடப்பட்டது கேள்விகள் அப்படியே ஒரு கோர்வையாக கவனிச்சுட்டு வாங்க கவனமாக ஹின்ஸ் எடுத்துகிட்டு வாங்க ஒரு கதை மாதிரி அழகாக புரியும் இப்போ ஒரு சின்ன தெளிவு உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் மெட்ராஸ் பிராமணர் அல்லாதோர் சங்கம் ஏற்படுத்தப்பட்டது உருவாக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதில் பிராமணர் அல்லாதோர் அறிக்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு டிசம்பரில் பிராமணர் அல்லாதோர் அறிக்கை கூறியது என்ன விடை இவை அனைத்தும் வீடியோ பாஸ் பண்ணிங்க ஏபிசி ஆகியவற்றை படிங்க இதெல்லாம் தான் பிராமணர் அல்லாதோர் அறிக்கை தெரிய வைத்த விஷயங்கள் இதுதான் அது வெளிப்படுத்தின விஷயங்கள் ஆங்கில அரசின் உண்மையான நீதி வாய்ப்புகளுக்கான சமத்துவம் எனும் ஆங்கிலேய கொள்கையின்படி நடைபெறும் அரசு தான் சிறந்தது எனவும் நாங்கள் ஆங்கிலேய அரசை ஆழமாக நேசிக்கிறோம் எனவும் விசுவாசத்துடன் பற்று கொண்டுள்ளோம் எனவும் பிராமணர் அல்லாதோர் அறிக்கை அறிவித்தது அரசு பணியிடங்களில் பிராமணர் அல்லாதோருக்கு இடஒதுக்கீடு மற்றும் 
பிரதிநிதித்துவ அமைப்புகளில் இடஒதுக்கீட்டை கோரிய அறிக்கை எது விடை பிராமணர் அல்லாதோர் அறிக்கை தான் தன்னாட்சி இயக்கம் பிராமணர்களுக்கு அதிக அதிகாரங்களை வழங்கக்கூடும் என ஐயமுற்று தன்னாட்சி இயக்கத்தை டேஷ் என நீதி கட்சி எதிர்த்தது விடை தன்னாட்சி இயக்கத்தை நீதி கட்சி ஆட்கள் எப்படி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்கன்னா பிராமணர்களின் இயக்கம் அப்படின்னு சொன்னாங்க நீதி கட்சி காங்கிரஸை எவ்வாறு விமர்சித்தது விடை பிராமணர்களின் கட்சி அப்படின்னு காங்கிரஸை நீதி கட்சியினர் விமர்சித்தாங்க பாராளுமன்ற அரசியல் சீர்திருத்தங்கள் குறித்து மாண்டேகு தனது அறிவிப்பை வெளியிட்ட ஆண்டு என்ன விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு சீர்திருத்தம் செய்யப்பட்ட ஆண்டு அந்த சீர்திருத்த சட்டத்தின் ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது மாண்டேகுவின் அறிவிப்பை தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டில் அரசியல் விவாதங்கள் தீவிரமடைந்தன நீதி கட்சி பற்றிய கூற்றுகளில் ஒன்று மட்டும் தவறு அது எது ஆப்ஷன் ஏ நீதி கட்சி இடஒதுக்கீட்டை கோரினாலும் அது வகுப்புவாத பிரதிநிதித்துவத்தை கோரவில்லை இது சரியா தவறா ஆப்ஷன் பி சென்னை அரசாங்கம் நீதி கட்சியை ஆதரித்தது ஆங்கிலேயரின் ஆட்சி பிராமணர் அல்லாதோரின் முன்னேற்றத்துக்கு துணை புரியும் என நீதி கட்சி நம்பியது இது சரியா தவறா ஆப்ஷன் சி பிராமணர் அல்லாதோருக்கு தேர்தலில் இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டதை காங்கிரஸ் எதிர்த்தது ஆனால் நீதி கட்சி இதை வரவேற்றது இது சரியா தவறா இல்லை தவறானது எதுவும் இல்லையா கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆப்ஷனில் தவறானது ஆப்ஷன் ஏ நீதி கட்சி இடஒதுக்கீட்டை கோரியது வகுப்புவாத பிரதிநிதித்துவத்தை நீதி கட்சி கோரியது நான் கோரவில்லைன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஆகவே அது தவறு இருபத்தி ரெண்டாவது கேள்வி பிராமணர் அல்லாதவருக்கு தேர்தலில் இடஒதுக்கீடு வழங்கிய சட்டம் எது விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு சட்டம் கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் நடத்தப்பட்ட தேர்தல்களை புறக்கணித்த கட்சி எது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது சட்டத்தின்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல ஒரு தேர்தல் நடத்தப்பட்டுச்சு அந்த தேர்தல்களை புறக்கணித்த கட்சி எது விடை காங்கிரஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் நடைபெற்ற சென்னை மாகாண தேர்தலில் மொத்தம் இருந்த தொண்ணூத்தி மூன்று இடங்களில் எத்தனை இடங்களை நீதி கட்சி கைப்பற்றியது விடை அறுபத்தி மூன்று இடங்களை கைப்பற்றியது நீதி கட்சி முதன் முதலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் ஆட்சியை கைப்பற்றியவுடன் நீதி கட்சியின் முதல் முதலமைச்சர் யார் விடை ஆப்ஷன் சி ஏ சுப்ராயலு அவர்கள் நல்லா கேட்டுங்க ஆப்ஷன் டியில் ஒரு சுப்ராயன் இருக்காரு அவரு ஏ சுப்பராயன் சுப்பராயன் வேற சுப்பராயலு வேற ஏ சுப்பராயலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதிலிருந்து இருபத்தி மூணு வரை ஆட்சி புரிந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் அடுத்த தேர்தல் நடைபெற்றது அது சம்பந்தமான அடுத்த கேள்வி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் நடைபெற்ற தேர்தலில் மீண்டும் நீதி கட்சி வெற்றி பெற்றவுடன் முதலமைச்சராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் யார் விடை பனகலரசர் நீதி கட்சியின் இரண்டாவது முதலமைச்சர் பனகலரசர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் நடைபெற்ற தேர்தலில் நீதி கட்சி பெரும்பான்மை இழந்ததால் சுயராஜ்ய கட்சியின் ஆதரவுடன் ஆட்சி அமைத்த ஏ சுப்பராயன் எக்கட்சியை சேர்ந்தவர் விடை அவர் சுயேட்சை வேட்பாளர் தமிழ்நாட்டின் முதல் சுயேட்சை முதலமைச்சர் யாருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது மிஸ்டர் ஏ சுப்பராயன் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நடைபெற்ற தேர்தலில் மீண்டும் நீதி கட்சி வெற்றி பெற்றவுடன் முதலமைச்சராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் யார் விடை பி முனிசாமி நாயுடு அவர்கள் ஆப்ஷன் ஏ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் நடைபெற்ற தேர்தலில் மீண்டும் நீதி கட்சி வெற்றி பெற்றவுடன் முதலமைச்சராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் யார் விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் பொப்பிலி அரசர் நீதி கட்சியின் வரலாற்றில் இருமுறை முதலமைச்சராக இருந்தவர் யார் விடை அடுத்த தேர்தலிலையும் நீதி கட்சி வெற்றியடைந்தது பொப்பிலி அரசர் மீண்டும் முதலமைச்சராக தேர்வு செய்யப்பட்டார் எனவே பொப்பிலி அரசர் தான் இருமுறை முதலமைச்சராக இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலில் நடைபெற்ற தேர்தலில் வென்று நீதி கட்சியின் சார்பில் பொப்பிலி அரசர் இரண்டாவது முறையாக முதல்வர் ஆனார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு வரை பொப்பிலி அரசர் பொறுப்பு வகித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது மற்றும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் நீதி கட்சி ஆட்சியில் இருந்த மொத்த ஆண்டுகள் எத்தனை மொத்தம் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா பதினேழு ஆண்டுகள் வரும் நடுவில் ஒரு நாலு வருஷம் ஒரு சுயேட்சை ஏ சுப்பராயன் ஆண்டார் இல்லையா அதை கழிச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா மீதி பதிமூன்று ஆண்டுகள் நீதி கட்சி ஆட்சி புரிந்தார்கள் தமிழ்நாட்டின் பொற்காலம் அப்படின்னா அதாவது விடியல் ஏற்பட்ட காலம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது நீதி கட்சியின் ஆட்சி தான் நீதி கட்சியின் சாதனைகளில் சேராதது எது வீடியோ பாஸ் பண்ணிங்க எது விடை விடை கை ரிக்ஷாக்களை ஒழித்து சட்டம் இயற்றினர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் 
இது கலைஞர் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் செய்த சாதனை இது நீதி கட்சியின் சாதனை அல்ல சாதி மறுப்பு திருமணங்களை கட்டுப்படுத்திய சட்ட சிக்கல்களை நீதி கட்சியினர் அகற்றினர் என்பது நீதி கட்சியின் சாதனை தான் பொது கிணறுகளையும் நீர்நிலைகளையும் ஒடுக்கப்பட்ட பிரிவு மக்கள் பயன்படுத்துவதை தடுத்த தடைகளை இவர்கள் தகர்த்தனர் என்பது உண்மைதான் ஏழை எளிய மக்கள் வீடு கட்டிக்கொள்ள புறம்போக்கு நிலங்களை பட்டா செய்து வழங்கினர் என்பதும் மிகச்சரி தான் எந்தெந்த ஆண்டுகளில் நீதி கட்சியால் கொண்டு வரப்பட்ட அரசாணைகளால் உள்ளாட்சி துறைகளிலும் கல்வி நிலையங்களிலும் வேலை வாய்ப்பில் பிராமணர் அல்லாதோருக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டது மிக முக்கியமான ஆண்டுகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று மற்றும் இருபத்தி ரெண்டு ஆகிய ஆண்டுகளில் நீதி கட்சிகளால் கொண்டு வரப்பட்ட அரசாணைகளால் தான் உள்ளாட்சி துறைகளிலும் கல்வி நிலையங்களிலும் வேலை வாய்ப்பில் பிராமணர் அல்லாதோருக்கு இடஒதுக்கீடு கிடைத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் முத்துலட்சுமி அம்மையார் இந்தியாவின் முதல் பெண் சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட காரணமான பெண்களுக்கான வாக்களிக்கும் உரிமை வழங்கிய தீர்மானத்தை நீதி கட்சி எப்போது நிறைவேற்றியது கேள்வியை கொஞ்சம் சிம்பிளாக சொல்லவா பெண்களுக்கான வாக்களிக்கும் உரிமை வழங்கிய தீர்மானத்தை நீதி கட்சி எப்போது நிறைவேற்றியது விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் இந்த தீர்மானத்தின் காரணமாக தான் டாக்டர் முத்துலட்சுமி அம்மையார் அவர்கள் தேர்தலில் போட்டியிட முடிஞ்சு வெற்றி பெற்று சட்டமன்றத்துக்கு சென்ற முதல் பெண்மணி அப்படிங்கிற ஒரு பெருமையை அடைய காரணமாக இருந்தது இந்த தீர்மானம் தான் நீதி கட்சியால் சென்னை அரசு தொழில் உதவி சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு என்ன விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு யாருடைய அமைச்சரவையால் பணியாளர் தேர்வுக்குழு நிறுவப்பெற்றது விடை பனகல் அரசர் பனகல் அரசரால் பணியாளர் தேர்வுக்குழு நிறுவப்பட்ட ஆண்டு என்ன விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பனகல் அரசரால் நிறுவப்பட்ட பணியாளர் தேர்வுக்குழு பொது பணியாளர் தேர்வாணையமாக மாற்றப்பட்ட ஆண்டு என்ன விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது மிக முக்கியமான கேள்வி இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக பொது பணியாளர் தேர்வாணையம் அப்படிங்கிறது சென்னையில் தான் ஏற்படுத்தப்பட்டுச்சு இந்து சமய அறநிலையத்துறை சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு என்ன விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு நாற்பதாவது கேள்வி தவறான கூற்றியது நம்பர் ஒன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் உருவாக்கப்பட்டது இது சரியா தவறா நம்பர் டூ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதில் ஆந்திரா பல்கலைக்கழகம் உருவாக்கப்பட்டது இது சரியா தவறா விடை இரண்டுமே தவறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஆந்திரா பல்கலைக்கழகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் அப்படிங்கிறதான் உண்மை நீதி கட்சியால் தேவதாசி முறை ஒழிக்கப்பட்ட ஆண்டு என்ன விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது நீதி கட்சியால் கல்வித்துறையில் ஏற்படுத்தப்பட்ட சீர்திருத்தம் எது விடை இவை அனைத்தும் நீதி கட்சி ஆட்சியில் தான் கட்டணம் இல்லாத கட்டாய கல்வி முதன்முறையாக சென்னை மாகாணத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஏறத்தாழ மூவாயிரம் மீனவ குடும்பங்களை சேர்ந்த சிறுவர் சிறுமியருக்கு மீன்வளத்துறையின் மூலமாக இலவச மீன்பிடிப்பு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது சென்னையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாநகராட்சி பள்ளிகளில் இலவச மத்திய உணவு அளிக்கப்பட்டது நீதி கட்சியால் கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நான்காம் ஆண்டு சென்னை துவக்க கல்வி சட்டம் திருத்தப்பட்டு கிபி டேஷில் துவக்க கல்வியின் தரம் மேம்படுத்தப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நான்காம் ஆண்டு சென்னை துவக்க கல்வி சட்டம் திருத்தப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்து துவக்க கல்வியின் தரம் மேம்படுத்தப்பட்டது நீதி கட்சியால் பெண் கல்வி மிகவும் ஊக்குவிக்கப்பட்டது நீதி கட்சியின் ஆட்சியில் தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தின் கல்வி யாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு சீர்திருத்தப்பட்டது விடை தொழிலாளர் நலத்துறை ஆப்ஷன் டி ஒடுக்கப்பட்ட பிரிவு குழந்தைகள் பொது பள்ளிகளில் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட வேண்டும் என ஆணை பிறப்பித்தது எது விடை நீதி கட்சி தான் கவனமா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுவும் நீதி கட்சி தான் தாழ்த்தப்பட்ட மாணவர்களுக்கென நீதி கட்சி ஆட்சியில் தங்கும் விடுதிகள் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு என்ன விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நீதி கட்சி ஆட்சியில் எந்த மருத்துவ கல்விக்கு ஊக்கம் அளிக்கப்பட்டது விடை இவை அனைத்தும் ஆயுர்வேதம் சித்தா யுனானி ஆகிய மருத்துவ கல்விகளுக்கு ஊக்கம் அளிக்கப்பட்டது கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஒத்துழையாமை இயக்கம் விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டதை தொடர்ந்து காங்கிரஸ் எத்தனை பிரிவுகளாக பிரிந்தது விடை இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிந்தது மாற்றத்தை விரும்புவோர் மாற்றத்தை விரும்பாதோர் அப்படின்னு பேர் காங்கிரசின் எப்பிரிவு 
தேர்தலில் போட்டியிட்டு சட்டமன்றத்திற்குள் செல்ல விரும்பியது விடை மாற்றத்தை விரும்பியோர் கஸ்தூரி ரங்கர் எம் ஏ அன்சாரி ஆகிய தீவிர காந்தியவாதிகளுடன் சேர்ந்து ராஜாஜி சட்டமன்றத்தை புறக்கணிப்பது எனும் கருத்தை முன்வைத்தார் சட்டமன்ற புறக்கணிப்பு என்ற ராஜாஜியின் கருத்துக்கு எதிராக காங்கிரசுக்குள்ளேயே சித்தரஞ்சன் தாஸ் மோதிலால் நேரு ஆகியோர் சுயராஜ்ய கட்சியை தோற்றுவித்தது எப்போது இந்த கேள்வியிலிருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் சித்தரஞ்சன் தாஸ் மோதிலால் நேரு ஆகியோர் தான் சுயராஜ்ய கட்சியை தோற்றுவித்தார்கள் எப்போது தோற்றுவித்தார்கள் என்ன காரணம்னு நான் ஐம்பதாவது கேள்வியோர் தொடக்கத்தில் கொடுத்துருக்கேன் எப்பொழுது தோற்றுவித்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஜனவரி ஒன்று தமிழ்நாட்டில் சுயராஜ்ய கட்சிக்கு தலைமையேற்றவர் யார் விடை இவர் இருவரும் எஸ் சீனிவாசனார் எஸ் சத்தியமூர்த்தி ஆகிய இருவரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் சுயராஜ்ய கட்சி உறுப்பினர்கள் பெரும்பான்மை இடங்களில் வென்றனர் ஆனாலும் காங்கிரசின் கொள்கைக்கு இணங்க ஏ சுப்பராயன் என்ற சுயேட்சை வேட்பாளருக்கு அவர்கள் ஆதரவு அளித்தனர் அதனால் ஏ சுப்பராயன் முதலமைச்சராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ஆனால் பின்னணியில் இருந்து நீதி கட்சி தான் சுப்பராயனை இயக்குனர்ச்சி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது தேர்தலில் சுயராஜ்ய கட்சி போட்டியிடவில்லை எனவே நீதி கட்சி எளிதில் வெற்றியடைந்தது நண்பர்களே அடுத்தடுத்த தேர்வுகளில் ராஜாஜி அதற்கு பிறகு பக்தவச்சலம் காமராஜர் அண்ணா கலைஞர் எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதா அப்புறம் தற்போது உள்ள எடப்பாடி பழனிசாமி இவர்கள் செய்த சாதனைகள் எல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் மிக மிக முக்கியமான பகுதி இது இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமில் அதிக கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுக்க போகிறது இந்த பகுதி தான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த பிடிஎஃபில் நீங்கள் பெறணும் அப்படின்னா இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பரை தொடர்பு கொண்டு சார் ஐ நீட் பிடிஎஃப் அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் இந்த பிடிஎஃபில் எப்படி பெறணும் அப்படிங்கிற வழிமுறையை நான் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் சொல்கிறேன் நீங்கள் அனைவரும் போட்டித் தெருவில் வெற்றியடைய இடபிள்யூ அகாடமி உங்களை அன்புடன் வாழ்த்துகிறது நன்றி வணக்கம்